ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளம் பார்க்க போறோம் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி சாப்டர்ல இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது சிபிஎஸ்இ போர்டு என்சிஆர்டி சொல்யூஷன்ஸ் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஆறாவது ப்ராப்ளம்ல இருக்கோம் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஒரு பேசிக்கான ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் அ ஒயர் ஆஃப் கிவன் மெட்டீரியல் இது எல்லாமே நமக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சது அப்படின்னா ப்ராப்ளம் ஒன்றுமே கிடையாது கான்செப்டை நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக நிறைய வீடியோல எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்கோம் ஜஸ்ட் சர்ச் பண்ணுங்க அப்படின்னு இட் கம்ஸ் A wire of a given material having a length L. If you say that, one wire is right, that is length L. And an area of cross section A. Area when you say A, you say it. Has a resistance. Resistance when you say 4, you say it. Now, what would be the resistance of another wire, inner wire? of the same material this is very important same material in the material ku adhe equivalent material but ipo enna kekkranga na idunudaiya resist sorry idunudaiya length paadiyavum idunudaiya area rendu madanga vandu increase aayirukku appo inda edathile idunudaiya resistance enna va irukum appadina kekkranga first nama namakku kuduthirukra inda term la irundhu we will write first right ah so solution சொல்யூஷன் நான் எழுதுறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒயர் ஆஃப் அ கிவன் மெட்டீரியல் ஹேவிங் அ லென்த் எல் ஒரு ஒயர் இருக்கு அதனுடைய லென்த் எல்ன்னு சொல்றேன் அப்புறம் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ஏ அப்போ ஏரியா இருக்கு அதனுடைய ஏரியாவை ஏன்னே சொல்லிட்டேன் ஹேஸ் அ ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ ஒரு ஒயருடைய லென்த் எல்லாவும் இன்னொரு டேம் அதாவது அதனுடைய ஏரியா ஏவாவும் இருக்கும்போது அதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபோர் ஹோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஐ எம் ரிப்பீட்டிங் அகெயின் அ ஒயர் ஆஃப் அ கிவன் மெட்டீரியல் ஆஃப் லென்த் எல் கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா ஏ ஹேஸ் அ ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ இந்த ஒயருக்கு இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபோர் ஹோம் இது முதல் கேள்வி அப்ப இதை நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வி நோ தட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது வந்து ரோ எல் பை ஏ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ ரோ எல் பை ஏ அப்படின்னு சொல்றோம் அப்போ என்ன சொல்லலாம் இந்த ரோ எல் பை ஏ அப்படின்றது தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் அது ஒன்றும் இல்லை ஃபோர் ஹோம் கிளியராக முடிஞ்சதுங்க இது கிவன் டேட்டா ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு கொஷின்ல இருந்து சொல்ல வர்றது இப்போ ரெண்டாவது கொஷின் வாட் வுட் பி த ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ என்ன கேங்க வாட் வுட் பி த ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னவா இருக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னவா இருக்கும் அப்போ ஆர் டேஷ் வச்சுப்போமா ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னவா இருக்கும் எப்போப்பா ஆஃப் அனதர் ஒயர் ஆஃப் சேம் மெட்டீரியல் அப்போ இந்த இந்த ஒயருக்கு என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணமோ அதே மெட்டீரியல் இங்கே பயன்படுத்துகிறேன் ரைட் அப்போ அதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன எப்படி அதனுடைய லென்த் வந்து பாதியாக குறைஞ்சிட்டா அப்போ எல் டேஷ் ரைட் எல் டேஷ் எப்படி இருக்கு எல் பை டூவாகவும் இருந்தால் அண்ட் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் அப்ப என்ன சொல்றாங்க இந்த ஏரியா டூ டைம்ஸ் இருந்தா ஒயரை விட நல்லா கவனிங்க ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் இது நம்ம பெருசு யோசிக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு ஒயர் இருக்கு இந்த டயக்ராம் நம்ம இங்க சும்மா அப்படியே லைட்டை வரைஞ்சு பார்ப்போம் அதை அப்படியே ஒதுக்கிடுவோம் ரைட் இப்ப என்கிட்ட ஒரு ஒயர் இருக்குங்க சரிங்களா என்கிட்ட ஒரு ஒயர் இருக்கு லெட்டர் செய் இந்த ஒயர் வந்து ஒரு காப்பர் மெட்டீரியல்னு வச்சுப்போம் இந்த ஒயருடைய லென்த் இருக்குல்ல இந்த லென்த்தை நான் எல்லன்னு சொல்கிறேன் இது தான் ஏரியா இந்த ஏரியாவை நான் ஏன்னு சொல்கிறேன் இப்போ இதோட ரெசிஸ்டன்ஸை நான் என்ன சொல்கிறேன் ஃபோர் ஹோம்னு சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ நல்லா கவனிங்க இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இப்போது என்கிட்ட வந்து இதே மெட்டீரியல் எப்படி இதே காப்பர் மெட்டீரியல் ஆனால் இதனுடைய லென்த் நான் என்ன சொல்றேன் இதுக்கு அப்படியே பாதியா சொல்றேன் அப்போ இதனுடைய லென்த் இவ்வளவு உண்டு இவ்வளவு உண்டு இருக்கு அண்ட் அதே மாதிரி அதே மாதிரி அதே மாதிரி என்ன சொல்றாங்க இந்த இது இவ்வளவு லென்தா இருக்குது இதை நம்ம பாதினா அப்போ இவ்வளவுதான் லென்த் வரும் சரியா இவ்வளவுதான் லென்த் வரும் லென்த் எல் பை டூ ஆகும் ஏரியாவை டூ டைம்ஸ் அப்போ ஏரியா இவ்வளவு பெருசு இருக்கும் அப்ப இப்படி இருந்தால் 
புரியுதுங்களா இது ஏ ரைட் இது ஏ இப்போ இது டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஏ இது எல் இது எல் பை டூ பாதி ரெண்டுமே காப்பர் மெட்டீரியல் இப்போ டைகிராம் ரொம்ப கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டுமே காப்பர் மெட்டீரியல் முதல் கேஸில் லென்த் இவ்வளோ இருக்குது ஏரியா இவ்வளோ இருக்குது ரெண்டாவது கேஸில் லென்த் இவ்வளோ இருக்குது ஆனால் ஏரியா பெருசாக இருக்குது இப்போ இந்த இடத்துல இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஏன்னா இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபோர்னு கொடுத்துருக்கு அப்போ இதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னவா இருக்கும் மறுபடியும் பாருங்க புரியும் நோ வி வில் மூவ் டு திஸ் சைடு ரைட் அப்போ நமக்கு எல்லாமே இந்த இடத்துல நமக்கு ரொம்ப தெளிவாக தெரிஞ்சதுங்க அப்போ இதை நம்ம அப்படியே பயன்படுத்த போகிறோம் ரைட் அப்போ என்ன இருக்கு இங்கே பாருங்க ரைட் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல ஆர் டேஷ் தான் நமக்கு வேணும் அப்போ ஆர் டேஷ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ எல் டேஷ் ஏ டேஷ் ஏன் சார் இந்த ரோ மட்டும் நீங்கள் போடலை சேம் மெட்டீரியல் அதனால் போடலை ரோன்றது ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் இந்த ரோவை நான் அப்படியே வச்சுருக்கேன் ரைட் அந்த ரோவை அப்படியே வச்சுருக்கேன் இந்த எல்லை நான் என்ன சொல்லிட்டேன் எல் பை டூன்னு சொல்லியிருக்கேன் எல் டிவைடட் பை டூ இந்த ஏவை என்ன சொல்லியிருக்கேன் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஏ அப்போ இன்டு டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஏ அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ எல் ஃபோர் இல்லையா இது ஃபோர் ஏ இப்ப நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இந்த ஆர் டேஷ் அப்படின்றது ரோ எல் பை ஏ அண்ட் இந்த ஃபோர் நமக்கு என்ன தெரியும் இந்த ரோ எல் பை ஏ இந்த இது இந்த இந்த இது எங்க நீங்க பார்த்துருக்கீங்களா இங்க இருக்கு பாருங்க ரோ எல் ஏ வந்து என்ன சொல்றேன் ஃபோர் ஹோம்னு சொல்றேன் அப்போ அது அப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்ணலாமா இந்த மொத்த டேர்மையும் ஃபோர்னு சொல்லிட்டேன் And in the divided by 4 நமக்கு இருக்கு அப்போ ஃபோர் பை ஃபோர் இஸ் வாட் ஒன் அப்போ இது ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ ஒன் ஹோம் அப்போ இதுதான் நமக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய ஆன்சர் அப்போ ப்ராப்ளம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் நம்ம தான் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கிறோம் இல்லையா அப்படியே லைட்டாக சின்னது பண்ற you can take notes if you wish with the diagram right so idhu da namakku vande irukku and idhu da namakku vande solranga right ah so porumaiya paarenga doubt edhana irundhad appadina marakama comment pannunga indha video va ungalde nanbargalukkum share pannidunga thank you help us with a smile